Hi everyone! Welcome back to my channel. Let's have another exercise para may apply natin yung mga basic CAD commands na itinuro ko sa una kong video. Ang susunod natin gagawin ay itong exercise 3 sa ating right side. So, gaya nga na sinabi ko sa exercise 1, kailangan nating magsimula lagi sa may mga given na sukat. So, simulan natin buuin ang outer line nito. Simulan natin dito. I-add natin to 50 plus 120 plus 30 is equal to 200. So, gagawa tayo ng line na may 200 na distance. So, let's type L, enter, 200, enter, at dito naman, 140. So, let's type L, enter, 140, enter. Then, i-mirror na lang natin ito. So, let's type MI, enter, select object, enter, specify mirror line, then enter for no. And mirror din ito. So, let's type MI, enter, select object, enter, specify mirror line, and then enter for no. Then, i-offset natin ito ng 50. At sa kabila, 30. So, let's type O, enter, 50, enter, select object, then click kung saan i-offset. Dito naman sa kabila, let's type O, enter, 30, enter, select object, then click kung saan natin i-offset. Next, para makuha natin ang distance nito, subtract natin yung distance nito dito. So, 140 minus 100 is equal to 40. So, mayroon itong distance na 20 at 20 rin dito sa kabila. Ngayon, i-offset natin ito ng 20 at 20 din dito sa kabila. So, let's type O, enter, 20, enter, select object, then click sa loob. Sa kabila, select object, then click rin sa loob. Next, trim natin itong mga corners. So, let's type TR, enter, Select object, enter, then trim. At i-trim na rin natin itong sa loob. Pagkatapos, i-fillay natin yung mga corners ng 10 radius. So, let's type F, enter, R, enter, 10, enter, M for multiple, enter, then fillet. Isunod naman natin ito. Ang distance nitong gilid ay 10 at 10 din dito. So, i-offset natin ito ng 10. Let's type O, enter, 10, enter, select object, then click. At ito naman ay 20. So, i-offset natin ito ng 20. Type 
O, enter. 20, enter. Select object, then click. Next, i-close natin ito. So, let's type L, enter. Click dito, at click to close. Ganon din dito sa kabila. So, L, enter. Click and click to close. Next, i-mirror na lang natin ito. So, let's type MI, enter. Select object, enter. At ang mirror line natin ay sa midpoint nito. Click and enter for no. At itong sa gitna, i-copy na lang natin. So, let's type CO, enter. Select object, enter. Select base point dito sa gitna. Then, press shift sa keyboard kasabay ng right click sa mouse. Then, piliin ang mid between two points. Then, i-click dito sa midpoint ng rectangle. At i-click din dito sa isang rectangle. Then, escape. At i natin ito ng 10, ang corner nito. So, let's type F, enter, R for radius, enter, 10, enter, M for multiple, enter, then let's fillet. Ito naman, mag offset tayo ng 20 distance nito galing dito. So, let's type O, enter, 20, enter, select object, then click paloob. At ito naman, i-offset natin ng 25. So, let's type O, enter, 25, enter, select object, then click going down. Dito sa baba, i-offset din natin ng 20 pataas. So, let's type O, enter, 20, enter, select object, then click pataas. Next, offset din natin ito ng 50. So, let's type O, enter, 50, enter, select object, then click going up. Next, ang haba nito ay 80. So, para makuha natin ang eksaktong location nitong dalawang gilid, ay maglaline tayo sa gitna. At i-offset natin ito ng 40 going to left and another 40 going to right. So, let's type L, enter, click middle point, hanggang dito. Then, offset natin sa left ng 40. So, type O, enter, 40, enter, select object, then click going to left. Then, select object, and click going to right. Now, i-delete na natin itong line na nasa gitna. At i-trim na natin. So, let's type TR, enter, select object, enter, then Trim. Next, ifilay natin ito ng 10. So, let's type F, enter, R, enter, 10, enter, M, enter, then fillet. At ito namang tatlong circles na may radius na 10. Unahin natin itong nasa gitna at ang distance niya sa gilid ay 10. So, let's type C, enter, then click center point dito sa gitna, then enter. Pagkatapos, i-move natin ito. So, let's type M, enter, select object, 
enter, specify base point, then press shift, then right click, piliin ang from, then click dito sa midpoint, then drag to left, specify distance, type 10, enter. At ikapi natin itong circles pababa na may distance na 10. So, let's type CO, enter, select object, enter, then click paste point, dito sa taas, then shift, right click, choose from, then click dito sa baba ng circle. Type distance, 10, enter. Next, i-mirror na lang natin itong sa taas. Type MI, Enter, select object, enter, specify mirror line, then enter for now. Ngayon, sukatin na natin ito kung tama. So, let's select linear for linear dimension. Then, Then, let's click the dimension. Tapos, itapat lang natin yung cursor sa pick point at wag i-click at may lalabas na options. Select continue dimension. Next, select Reduce. So, yan. Nakuha natin siya ng tama. At natapos na natin ang ating third exercise. So, I hope na may natutunan kayo. Marami pa tayong mga upcoming exercises, kaya huwag kakalimutang mag-subscribe for more CAD learnings. So, thank you for watching this video. I hope na may natutunan ka. Para sa mas marami pang AutoCAD lessons, click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka.